<cười> ok hello hey all right so các bạn nghe mình phải không yes can you hear me yes yes ok nghe chưa <cười> <laughs> okay, there you go. Hey, can you hear me? Yes. Giờ nó bị lag, so mỗi lần mình nói ra mình phải chờ khoảng 5-7 giây mình mới, um, các bạn mới nghe mình mới trả lời lên. Alright, uh, xe mặt mình rồi rồi bye. <laughs> okay, Jerry, <laughs> thiệt tình. <laughs> Ở lại tí xíu đi. Alright, uh, okay. Hey everyone, how are you? Now, hôm nay cái bài, bài này đơn giản tí xíu. Uh, hôm nay mình cảm thấy mình cho các bạn hơi rắc rối tí xíu And nhiều bạn mới học tiếng Anh hơi bị uh, hơi bị bỡ ngỡ Nào hôm nay mình um, mình sẽ giúp các bạn um, về tương lai um, Ngữ pháp tương lai chứ không phải tương lai nha uh, And có vài điều mình muốn nói các bạn về, về dùng tương lai Mình muốn đi vô sâu hơn một tí xíu với lại những cái từ dựng okay. And nếu còn thời gian lại, mình sẽ giúp các bạn những từ dựng sành điệu của tiếng Anh Yes, sành điệu Ok, của tiếng Anh uh, Alright, so now, and also chắc mình muốn mình phải mua cái mirror để để gần gần môi mình, môi đẹp trai của mình Tại vì cái này nó làm cái tóc mình không có đẹp, đó là cái tóc mình mới cắt bên này đẹp lắm á All right, so let's begin here. Now, hôm nay mình học về um, future. Okay. Now, trước hết, mình muốn có vài từ dựng cho các bạn để các bạn uh, dùng khi mà nói về future. Okay. So, trước hết, um, những từ dựng. So, mình bỏ ra khoảng 15 phút, 10 phút, 15 phút để giúp các bạn từ dựng nha. Um, okay, so bây giờ, so từ dựng bữa nay là today right phạm là today đừng có today cái âm today này đó các bạn đừng có phát nó đừng có phát nó rõ vậy thôi today đơn giản ok um, chút xíu quá khứ là yesterday phải không là hôm qua là yesterday đừng có yesterday just yesterday ok alright hello uh, chí bảo singer how are you ấy and ngày mai là tomorrow Ok, so tomorrow, đừng có tomorrow, đừng có too mạnh quá, thờ nhẹ thay Yesterday, today với lại tomorrow Ok, uh, now nhiều bạn hỏi, well, tiếng Việt mình có ngày mai rồi ngày mốt, tiếng Anh có ngày mốt không? Dạ yeah, có, uh, nó hơi dài hơn Việt Nam, tiếng Việt của mình ngày mốt, đơn giản vậy right? tiếng, tiếng Anh là the day after Tomorrow, giờ yeah, các bạn phải biết cái đó uh, Day là một ngày, after là sau, một ngày sau ngày mai là ngày mốt đó Ví dụ cái câu là I will meet her the day after tomorrow Ok Ok, so the, the day after tomorrow, nào ngày mai, ngày mốt Còn các bạn hỏi là ngày kia thì nói làm sao Ok, ngày kia là mình bây giờ chơi số Ok, so uh, ngày kia là 3 days from now Để thay Hoặc là in 3 days Ok I will meet her in 3 days Để thay Hoặc là I will meet her 3 days from now. Đơn giản rồi, như đang giỡn. Uh, tiếp tục là 4 days, 5 five days vân vân. So tiếng Anh nó là như vậy. Ok. Alright, um, các bạn nghe mình rõ phải không? Tại vì mình liếc qua bên chat mình thấy có nhiều bạn nói là mình đang bị mờ. I'm not sure đường dây sao đó. Yeah, I, mình hy vọng là các bạn coi mình ok. Everything's fine. Yes, yes. Open up the teacher's day, huh? No, uh, còn hai ngày nữa mà phải không? Ba ngày nữa, I think, ba ngày nữa. Okay. Um, yeah, so, today, tomorrow, um, the day after tomorrow, three days from now, nhớ xì nha, four days from now, five days from now, six days from now, you thấy, what like in five days, in six days, you know? Uh, all right. Tiếp tục, tiếp tục Ok 
nếu mình muốn gặp cái người đó thứ sáu ok mình nói như sau i will see you on friday yeah easy right mình có thể thay đổi nó là i will see you this friday this friday là thứ sáu tuần này this là đây uh, thứ sáu này là thứ sáu đây đó là this friday right so i will see you this friday hay là i will see you friday nếu chưa tới friday right um, ok so thứ sáu tuần tới i will see you <cười> um, friday next week right hoặc là I will see you next Friday Ok Next week hay là next Friday Dùng cho thứ sáu tuần tới Ok um, <cười> Còn uh, Missy còn hai tuần nữa I will see you in two weeks Ok nào các bạn phải nhớ dùng giới từ cái chữ in khác cái chữ for cẩn thận cái câu I will see you in two weeks nó khác với I will see you for two weeks ok so hai cái này nó khác nhau như sao <cười> ok for two weeks là hai tuần luôn mình sẽ gặp các bạn cho hai tuần luôn là mình sẽ gặp các bạn 14 ngày cho các bạn thấy mình chán luôn còn I will see you in two week là hai tuần nữa mới gặp ok so cẩn thận cái giới từ nó sẽ thay đổi cái câu à, các bạn nên cẩn thận cái for với lại to à, ví dụ mình nói rằng là she will see me for two days với lại she will see me in two days Okay. Nó khác nhau uh, She will see me in two days là hai ngày nữa mới gặp Còn cái này là gặp cho hai ngày luôn Là 48 tiếng đồng hồ uh, gặp uh, cô này okay. um, So there you go Nếu mình đi đi chơi với người đẹp thì mình mình thích là for two days Còn mình chỉ cần hẹn cái gì đó thôi là in two days okay. So đơn giản là như vậy Ok Alright, mấy cái này đơn giản rồi, right? đơn giản như đa, đang dẫn rồi, right? ok, đa số, <cười> ok. <cười> Những cái từ khác nữa, um, weekend, weekend thường dùng nó là on. Um, nào, cái này không phải này, um, cái này thường khi không phải nói về tương lai, tại mình chợt nhớ các bạn hay phát âm hay dùng sai lắm. Nhưng thường thường là on the weekend nha, ok. On the weekend mà in the week Ok uh, Nó hơi khác Ví dụ cái câu um, On the weekend I like to go out with my friends You know Ok uh, Ok So đừng có dùng in the weekend Thường khi dùng on the weekend Ok Những cái từ khác nữa Mình giúp các bạn uh, Make sure Ok. This weekend với lại this coming weekend nó khác nhau là gì? Không khác gì hết á. Uh, người Mỹ sẽ dùng hai cái này các bạn sẽ thấy nhiều lắm. This coming weekend hay là this weekend. I will visit her this weekend. Hay là I will visit her this coming weekend. Cái nào cũng vậy hết đó. Nhiều khi các bạn sẽ thấy this weekend, this coming weekend, um, it's the same. Ok. So các bạn nhớ nha. This weekend là tuần tuần này. Uh, next weekend là tuần cuối tuần tới nữa. Ok. So this weekend, ví dụ bên này là thứ ba This weekend là thứ bảy với chủ nhật là this weekend. Next weekend, đó, nếu bên này là thứ ba Next weekend là sau cái thứ bảy chủ nhật này, rồi thứ bảy chủ nhật kế nữa là next weekend. Ok Alright Đơn giản rồi Ok uhm. Những cái từ khác nữa Các bạn nên biết Nếu nói về tương lai At the end of the week Ok 
I will see you at the end of the week. Okay. Hoặc là tuần tới nữa, at the end of next week. So, end là cái gì? End là cuối. End of the week là cuối tuần. Cuối tuần là gì? Weekend hay là thứ sáu. Okay. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Those are the end of the week. Okay. Có thể thứ năm nó really, thứ năm nó nằm lửng lửng rồi. Bởi nói chung là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là the end of the week. Okay. Còn uh, giữa tuần là in the middle of the week. Okay. Nào các bạn để ý, at the end of the weekend. In the middle of the week. I will see you. Dịch chữ you này hoài luôn. Sorry, chat. I will see you in the middle of this week. Tuần này. Hoặc là in the middle of next week. Okay. Um, còn, còn đầu. At, oh, sorry, in. In the beginning of the week. Okay. All right. Um, well, at her in the at beginning of the uh, uh, at, at, sorry, at okay, okay, yeah, đơn giản is that okay? Is that okay? Okay, let me see. Okay, những câu nha at the at the beginning, okay, at the beginning of next week I will have a lot of exams okay à uh, bắt đầu cái tuần tới đầu tuần tới tôi sẽ có nhiều um, bài kiểm tra at the beginning of next week I will have a lot of exam hay là I will have a lot of exam at the beginning of the week okay cũng được nữa it's the same Okay. Um, những cái từ khác nữa. Well, mấy này mình cho các bạn ví dụ rồi. Ok, so các bạn cũng thấy ok, phải không? Not bad. Mấy cái này chắc các bạn phân trải ra rồi. Ok, bây giờ mình vô ngữ pháp một tí xíu. Mình nói các bạn về ngữ pháp. Phần hôm nay là phần tương lai. Alright, so let's begin. Ok. Tiếng Việt mình á, thực sự... Um, chờ em tí Ok So hôm nay là mình học um, tương lai sành điệu tí xíu Tiếng Việt mình uh, rất là dễ thương Mình dùng cái chữ sẽ rồi Mình sẽ gặp bạn Mình sẽ uh, Anh sẽ hôn em uh, Anh sẽ làm cái này vân vân Bất cứ rồi uh, Dùng cái chữ sẽ Well tiếng Anh nó hơi rắc rối Và yeah, tiếng Anh nếu các bạn nắm dựng những cái từ dựng mà quá khứ tương lai Uh, hiện tại tiếp diễn này kia thì các bạn sẽ giỏi tiếng Anh rất là nhiều Ok, so các bạn nên bỏ thời gian vô những cái cái đó, phản xạ cái đó hơn là, là học phiên âm uh, Học mà mấy cái chữ mà phiên âm trong từ điển mình thấy nó phí thời gian uh, But anyway, um, ok, so sẽ tiếng gì của mình rất là dễ Tiếng Anh nó hơi rắc rối một tí xíu Alright, so hôm nay mình, mình giúp các bạn là I think hình như nó gọi là tương lai tiếp diễn rồi <cười> I'm not too sure Và để mình giúp các bạn đó, đừng có lo Ok Ví dụ tiếng Việt mình nha à, Tuần tới Mình uh, Mình sẽ đi biển với Ngọc Trinh Ok Hoặc là mình không có dùng sẽ cũng được nữa Tại cái chữ tuần tới là biết là um, Là tương lai rồi đấy Rồi so mình nói là tuần tới mình đi biển với Ngọc Trinh Ví dụ Thì Tiếng Việt mình rất là hay là cái điều đó Ok Mình sẽ nắm tay với cô ấy um, Trên bãi biển Ví dụ uh, Hoặc là nắm tay với cô ấy đi ăn hàng Ok Người ta biết trong tương lai rồi Cái chữ nắm tay này kia cái nọ Không có cần chữ sẻ Mà cũng dùng chữ sẻ cũng được nữa Mà tiếng Anh nó không có Nó không có đơn giản như vậy Ok Sau tiếng Anh nó hơi rắc rối tí xíu Nào các bạn đã học qua là Will Với lại Going to, phải không? Ok I will Ví dụ Go to the beach With Ngọc Trinh Ok I will hold her hands Ok 
um, while watching the sunset. Ok. Tôi sẽ nắm tay với cô đó um, khi mà cô ấy mặc trời lặng. Well, actually, hand đi tại một tay, hai tay nó... Xong xong xem mặt cô ấy, mặc trời lặng được. Ai? Um, Ok. Nào các bạn đã học cái chữ will với lại going to thì nó khác nhau lại như sao mình có giải thích cho các bạn nhiều lắm. Um, will á thường khi you will go người bản xứ sẽ nói là gì nào? Um, I I am going to to go to the beach. Dịch dài một tí đi. Ok, I'm going to go to the beach with Ngọc Trinh, ví dụ. Ok, với lại I will go, vâng vâng, to the beach. Sau so, hai cái này mình phân biệt với nhau, nó như sao? Well, mình phân biệt nó là cái will á, thường khi là một cái quyết định đầu tiên để làm cái gì đó. Ý, có, ý, ý định là sẽ, sẽ làm cái gì đó. Một cái quyết định đầu tiên. So khi mà mình quyết định cái đầu tiên rồi đó thì mình dùng cái will I will do it I will kill you I will kiss you ví dụ ok now um, các bạn có thấy mình rõ không gì sao nó báo mình nó nói là video nó hơi tệ <cười> oh my god <cười> bị nữa rồi uh, is it okay rõ hả God, mình giác thật sự mình không có thích cái livestream của YouTube lắm tại nó đang thí nghiệm. Yeah, so I am so sorry các bạn. Nếu các bạn mà thấy bị gì đó các bạn báo cho mình biết nha. Ok. Ok. Right, so cái quyết định sau đó rồi đó mình đã quyết định cái gì đó thì mình sẽ dùng going to. Ok. So quyết định đầu tiên I will kill you. Cái quyết định đầu tiên là tôi sẽ giết bạn. Sau đó rồi đó, hai người còn gây lộn tiếp tục Cái xong cái người này còn hứa lại là tôi sẽ giết bạn Thì người này sẽ nói là I'm going to kill you I'm going to kill you Ok So thường khi cái chữ, cho nên cái chữ will á Will làm cái gì đó Mình xài, mình dùng ít hơn going to Ok So thật sự nếu các bạn thấy này nó hơi rắc rối Thì đừng có lo Tại vì người bản xứ họ khi mà giao tiếp hàng ngày Họ, họ không có phân biệt giữa will với lại going to Người bản xứ đa số họ dùng going to Ok um, So nếu các bạn không muốn rắc rối Các bạn chỉ cần dùng going to Đơn giản Đừng có lo gì hết Going to nếu nghe xanh điệu là gonna um, Mình đang giận người nào đó Mình nói oh về tôi sẽ giết nó mới được Ok Nó là I'm, I'm gonna kill him Ví dụ I'm gonna kill him okay. Now tại sao um, các bạn thấy cái lằn đỏ dưới đây không? Là nó nói mình dính dần sai Tại sao? Tại cái từ này là cái từ lóng Cái không có trong từ điển Từ điển chưa chấp nhận cái từ này thành một cái từ mà chính thức của grammar Cho nên cái này nó nó gạch đỏ là nó báo mình là viết sai Ok à, Các bạn nói được mà các bạn đừng có viết ra Khi mà các bạn viết trong một cái bài cho IELTS xong là đi thi hay gì đó Đừng có dùng gonna à, Các bạn nói thì được Mà viết ra thì không được Ok, I'm gonna kill him vậy đó. Um, hoặc là I'm going to kill him. Cái số đa số người bản xứ dùng cái chữ gonna, um, họ ít dùng cái chữ will hơn. Ok, um, yeah, so đơn giản là như vậy. Ok, quyết định đầu tiên để cho mình sẽ làm gì đó thì dùng will, còn sau đó thì just going to, going to hay là gonna, gonna, gonna. Ok, alright. Easy, yeah, đơn giản phải không? Yeah, ok Dạ yeah, đúng rồi, à, có một bạn uh, G G nói rằng là trong bài hát có nhiều lắm Dạ yeah, tại sao? Cái bài hát cái chữ gonna nó nghe gọn hơn Tại theo cái điệu nhạc đó Người ta hát cái xong I'm gonna, gonna, right? À, chứ mà nói I'm going to, going to, right? Nghe nó, nó chổi lỗ tai lắm Cho nên cái chữ gonna các bạn nghe trong bài thơ, trong bài nhạc rất là nhiều à, Mình à, mình nói chuyện hàng ngày cũng dùng gonna nữa Alright Ok, so ví dụ trả lời những cái câu hồi nãy Mình làm biến hơi dễ đi xíu Ok Ok 
I will go to the beach with Ngô Trinh. I will hold her hand while watching the sunset. Ví dụ, nào thực ra các bạn học cái này mà thực ra mình mấy năm nay mình cũng giúp các bạn học cái này. Ok. Thực ra với cái này cũng cũng đúng nữa. It's actually correct cái này, cái này đúng. But các bạn muốn nghe sành điệu hơn thì các bạn người bản xứ hay dùng um, tương lai tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn là làm sao? Là ví dụ như vậy. Ok. Tương lai tiếp diễn thường khi họ dùng là will be cái xong rồi verb ing. Ok. Ok. Verb ing. Ok. Um, make sure chờ tí nha để mình make sure mình ghét mấy cái này lắm để mình viết cho rõ cho các bạn. Ok. Well, uh, going to be verb ing. Phải không ta? Đúng rồi. Ok. okay. So, nếu như sao, người bản xứ họ có thể nói là I will go to the beach. But, nhiều người sẽ nói hoặc là có thể đa số sẽ nói là I will be going to the beach with Martin. I will be holding her hand while while watching the sunset. Okay. So, tại sao không khỏi không có dùng là I will go to the beach mà họ dùng I will going to I mean, I will be going to the beach hay là I will be holding her hand sau nghe nó rắc rối hơn cái kiểu mà cái kia đơn giản hơn rồi mà sau nghe cái này nó hơi rắc rối hơn Well, nó có một cái lý do Cái lý do đó là cái này nó quan trọng là có một cái sự tưởng tượng nó có một cái vẽ ảnh trong cái não của người nào đó đưa cho người khác để tưởng tượng thôi Tại sao? Cái câu ở trên này đó <cười> I will go to the beach <cười> Là cái câu này nó thông tin thôi Là tôi sẽ đi biển Còn cái câu này đó Là I will be going to the beach Có, có cái hành động trong đó Cái chữ going này đó là cái hành động Nó vẽ cho mình là một cái 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 sự hành động hoặc là I will be holding her hand holding nó, nó cho mình biết là mình thể đang nắm tay với cô đó lúc đó right thì nó có một cái sự tưởng tượng có sự uh, vẽ ảnh trong cái não của người khác ok nó nghe mạnh hơn uh, nó nghe rõ hơn là dùng đơn giản cái kiểu mà nhi ở trên đây Okay. So, lý do họ dùng tương lai tiếp diễn là sao? Là tại vì cái tưởng tượng nó mạnh hơn. Okay. Now, um, ví dụ những câu khác này nha. Alright. Next week, I will be watching a movie with my friend. Okay. Mình có thể nói rằng là next week, I will... Watch a movie with my friend. Mà sao người bạn sử dụng I will be watching a movie with my friend. Well, tại vì cái này cái chữ watching trong đó cái cái não của người bạn sứ họ sẽ tương tượng các bạn đang ngồi xem phim này kia cho nọ nó hành động hơn nó tưởng tượng hơn cho nên người bạn sứ dùng tương lai tiếp diễn là như vậy. Okay. So um, khi mà các bạn học tiếng Anh. Um, nếu mà các bạn mà cái level các bạn hơi cao cao một tí xíu các bạn áp dụng cái này nghe nó hay hơn nghe nó có sẽ cái sự tương tượng hơn nhiều đấy à, những cái khác nữa nha nào she will farm là show ok show show be meeting with him next week Okay. Hey la, I'll be eating eating for tonight. Okay. So I'll be eating for tonight. Nó nghe nó có gì đó tưởng tượng hơn rằng là I will eat for tonight. I will eat for tonight nghe nó mình thông tin vậy đó. Còn I will be eating for tonight nghe cái kiểu mà mình tuyên bố mà có một cái sự tưởng tượng trong đó là đang ăn phở Mình bắt người ta tưởng tượng cái chữ ý định là mình đang ăn phở tối nay 
mình sẽ đang ăn phở tối nay tiếng việt nghe nó hơi lạ lạ mà tiếng anh nó không có nghe lại cái điều đó ok alright những câu khác nha để cho các bạn quen tomorrow và cái này là ao ha ao làm như cái ao rồi đó mà nó 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 ná ná thì nó không giống uh, ok so I'll be taking my daughter ví dụ đi my daughter to school ok tomorrow I'll be taking my daughter my daughter to school ok I'll be studying at the library okay um i'll be man i could eat huh <laughs> I, i guess okay i'll be about this one i'll be drinking okay with my friends with you okay all right So, um, những cái này mình có thể nói rằng là I will study at the library hay là I will drink with my friends mà người đa số người bản xứ sẽ dùng hai cái câu này nó có mạnh hơn nghe rõ hơn. Ok. Ok, me see. Yeah, so các bạn có thấy rắc rối gì không? Um, Yeah, so hôm nay mình giúp các bạn á, mấy hôm trước á, it's called maybe simple future, future đơn giản But hôm nay uh, gọi là future, I guess continuous future hả? Huh? Uh, không biết có future continuous không, but uh, nói chung nó là tiếp diễn tương lai là hôm nay Ok um, Yeah, so các bạn nên, nên áp dụng cái này khi mà các bạn diễn tả một cái gì đó Okay, so will be verb um, ing đi ha. Okay. Well, uh, going well. Nãy giờ mình cho will be nhiều. Okay. Going. Uh, let me see. Going be ing. Okay. Uh, with you. Um, going. to well I'm wait I will be I'm going to be oh uh, yeah to to be oh my god mình dùng cái will nhiều hơn cho nên mình mình phải suy nghĩ lại cái going to be okay I'm going to be drinking tonight will you like that okay mình đi nhậu hôm nay okay Ok, um, bây giờ mấy giờ rồi? Nãy giờ mới 30 phút Để coi cho mình um, có thiếu sót gì không cho các bạn <cười> Giảng luôn một mạch, đừng dùng lại được không? Lâu là sao? Uh, oh, future progressive tense, ok, alright mình hay nhầm mình không có biết mấy cái tên nó gì luôn á <cười> mình có biết là <cười> à, mà tiếng việt cứ bằng cái gì vậy Is it tương lai tiếp diễn hả ok tương lai tiếp diễn dạ yeah. right. ok rồi right. bây giờ uh, những cái câu sành điệu tí xíu nha những cái từ sành điệu các bạn nên nên biết khi mà các bạn muốn giao tiếp ok xong mình xong với tương lai tiếp diễn rồi đó nếu các bạn có thắc mắc không Ok Ok Going to be drinking Yes, được Yes, I'm going to Oh, sorry Oh my god, mình quên I am so sorry các bạn Oh my god Ok, sorry I'm going to be drinking tonight Yes, mình sai Sorry nha các bạn Ok mm, Yes, mình thiếu B Ờ, hả Dập, dập Ok Khác, khác nhau giữa will be doing, you will have done, I will be, I will be doing, you will have done là sao mình, yeah, well, cái đó mình phải suy nghĩ lại sao, yes. Mm. Cho ví dụ đi nhạc, 
Dạ Thế để mình coi các bạn có thắc mắc gì không vậy Không có thắc mắc phải không Ok Dạ hết về tương lai Actually tương lai có nhiêu đó hả à, Tương lai tiếp diễn Với tương lai đơn vậy thay Yeah that's pretty much it Nếu các bạn rành cái này rồi đó Tương lai tiếp diễn Thì với các bạn phải biết cái quan trọng Quan trọng là các bạn phải biết Cái cái quan trọng của nó là như làm sao Là tương lai tiếp diễn là nó tạo cho mình Một cái tưởng tượng hơn à, Cái cái hành động nó hơi mạnh hơn tí xíu Thôi Ok Mình xin xài I'm going to Hanoi next week Next month được không? Yes được Yep mm-hmm. Mm-hmm. Of course. Well, uh, I will be going to Hanoi next month. Come look. That's fine. Yes. Okay. Rồi bây giờ tiếp tục nha. F- dùng phủ định. Mình không có biết phủ định là cái gì. Uh, okay. Okay. All right. Right. Let's. Um, bây giờ xem điều nha. Một tí xíu xanh điệu Nào những cái câu mà hoài đề đó Hơi lạc đề thì các bạn chờ sau này một tí xíu Để mình giúp các bạn khoảng 10 phút nữa à, Những cái um, cái, cái mà Expression xanh điệu cho các bạn Để cho tiếng Anh của các bạn nó tiến bộ hơn tí xíu khi giao tiếp Nào rồi Oh negative Oh my gosh man what negative Negative là không Ví dụ là <cười> I will be Drinking Ok Drinking tonight Để dưới cái này cho nó gọn Ok Còn cái negative là tôi không sẽ uống hôm nay Thì mình nói như sao I won't I won't be Drinking Tonight Ok I won't be drinking tonight So mình có thể nói rằng là I I'll drink tonight Cái đó là đơn I'll be drinking tonight Cái đó là hôm nay mình học đó Ok, tiếp diễn Còn I will not drink tonight Thì nó thành là I won't be drinking tonight Ok She won't She won't be seeing me Tomorrow Ok Hoặc là She will not see me Tomorrow Nào các bạn có thể Có thể thắc mắc Ok Người bản xứ thật sự Họ dùng cái này nhiều lắm Các bạn mới học tiếng Anh Các bạn có thể nói rằng là oh, Tại sao họ không dùng cái này Tại vì cái này Nó gọn hơn rồi Of course này nó gọn hơn Tại nó ít chữ hơn Và thật sự người bản xứ dùng cái này Là tại vì mình cũng nói rồi đó Kể tới tưởng tượng Nó quan trọng cái tưởng tượng hơn Mình biết người, nhiều cái người bản xứ cũng lười biến lắm Và cái này người bản xứ không có lười biến Ok uh, So cái câu á She won't be seeing me tomorrow Nó nghe nó có một cái tưởng tượng nhiều hơn Hơn là cái này Ok Cho nên of course Tuy rằng cái câu này đơn giản hơn cái câu ở trên Và câu ở trên người bản xứ dùng rất là nhiều Cái đó là như vậy Ok um, Nào mình có thể rằng Cái nào cái chữ won't là cái chữ will not đó It's the same as will not Ok Will not cộng với nhau á, là won't Phát âm cái từ này sao Ừ Mình biết khó phát âm cái từ này Nếu bạn mới học tiếng Anh So cái will Cái xong rồi on Ok Phát âm gì đó Won't Này Nói nhanh Won't Bỏ cái âm thi ra Won't She won't be seeing me tonight Ok Là cô ấy sẽ không có gặp tôi tối nay Same là She will not see me tonight Ok So hai cái đó Vì sao phía trên là seeing Mà dưới là see Ủa là sao Ok Hai cái câu này nó nghĩa giống nhau Ok Mình muốn nói rõ cho các bạn trước khi mình đi đi Để đổi đề tài, đổi, đổi đề tài. Ok Hai cái câu này Nó nghĩa giống nhau Mà cái câu này nghe nó sành điệu hơn Ý mình nói là vậy Để thay Ok Cái câu ở trên nghe sành điệu hơn câu ở dưới Hai cái câu này giống nhau She will not see me tonight Với lại she won't be seeing me tonight um, Dì cái này cho các bạn dễ thấy luôn Like that Ok Ok <cười> Hey Hiền how are you 
lecture oh, ok i think i think đổi đề tài right mình mình nghĩ là các bạn cũng biết học cũng cũng đã học rồi na ná thôi mình muốn sắp xếp cho các bạn ngay lại tí xíu <cười> ok ok all right um, những cái cái từ sành điệu um, cho các bạn expression sành điệu khi mà các bạn hỏi why là tại sao Đấy. các bạn có thể thấy nó how come ok người vẫn sử dụng cái này rất là nhiều how come How come you don't talk to me anymore? Sao bạn không có nói chuyện với tôi? Ok, so how come nó là tại sao? It's the same. Nó giống cái chữ why. Ok, mình có thể thay nó là why don't you talk to me anymore? How come? Well, khi nào dùng how come, khi nào dùng why? Well, how come dùng là bình dân. Nghe nó giao tiếp hàng ngày nhiều hơn. Ok, so how come? Ok, so cho nên các bạn dùng thay thế, thay đổi nó, chữ how come với chữ why được. Ok. Alright, hey, bit of coffee, how are you? <cười> Thiệt tình, thông cảm. <cười> Mình có phần nửa màn ảnh nằm bên đây, phần nửa nằm ảnh, phần nửa màn ảnh nằm bên kia. Ok. So, uh, yeah, so you you do my guy how come? Mm, okay. All right. Um Con cái nữa. Come here, will I come over? Khác nhau là cái gì? All right. So come here là đến đây. Okay. Đến đây, come here, come here. Nào, người bản xứ phá âm là come here. Nghe rõ này nha. <cười> Nếu các bạn đọc truyện tranh đó, họ viết gì nào? <cười> họ viết y dịch gì đó. Ok. Come here. Đấy. Come here là, come here là đến đây. Ok. Come over là gì? Ok. Come over có thể là ghé đến thường khi đó, cho nhà. Ok. Hoặc là nó nghe nó nghe trịnh trọng hơn, nó nghe có vẻ cái khoảng cách nó nó, nó hơi, well, nó nghe kiểu mà ghé đến vậy đó, nhiều hơn là đến đây, cái ừ, nói chung là như vậy. Okay. Người ta hay nói là come over, come over to my place là cái gì? Nếu các bạn học tiếng Anh á, người ta sẽ các bạn sẽ nói là come to my house ví dụ đi, come to my house mà người bản bản xứ ít dùng come to my house lắm họ nói là come to my place hoặc là come over to my place my là của tôi place là cái nơi của tôi là cái nhà của tôi đó yeah người ta ít là nói rằng là come to my house uh, nó nghe uh, rõ quá rõ hết cái kiểu mà kiểu bằng không cần uh, người bản xứ hay nói là come over to my place uh, go we'll go drinking hay gì đó okay So, come over. Okay. Hoặc là come over here. Okay. Là đến đây. Uh, yes, mình nói là come here cũng được. Mà người, người Mỹ họ bỏ thêm chữ over here có vẻ một khoảng cách hơi xa xa. Họ kêu mình đến cái kiểu mà nhận mình, you know, đến đây đi. Cái okay, ghé đây. Yeah, so nếu các bạn muốn phân biệt đó là come over là ghé đến. Thường khi, well, người ta dùng nhà nhiều lắm. Okay. Uh, yes, so come here có vẻ làm như mình cách người ta mấy thước vậy đó cái xong mình nói oh, come here vậy đó tôi tôi sẽ chỉ bạn cái này hay lắm này kia ok là dùng come here còn come over có, có thể là cái khoảng cách nó, nó hơi xa với cái vị trí của mình là cái nơi cái nơi của mình là duy nhất là cái nhà hay là cái 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 bàn của mình hay là một cái gì đó của cái khu vực của mình ok uh, là come over All right. Yeah, so uh, come here. Uh, nhớ cái này nha. Come here, come here. See? Nhanh gọn. Okay. Um, có cái nữa là I like. Ví dụ là I like to eat. Okay. I like girls. That's me. Okay. So... I like này đó, người bản xứ cũng dùng nhiều. It's fine. <cười> Nếu các bạn muốn nghe sầm điệu hơn, 
<cười> thì cái này I'm into ok người Mỹ nó nhiều thiệt nhiều luôn á cái chữ này I'm into same as I like ok into là vào tôi vào là tôi chạy vào tôi thích vào cái đó ok I'm into eating ok nó same là I like to eat mà nó nghe nó nghe sành điệu hơn tí xíu I'm into eating I'm into girls ok same as I like girls nào hai cái này nó <cười> nó nó dễ khác nhau như sao ok nếu mình mổ xẻ nó mình sẽ nói gì nào ok I like girls là tôi thích <cười> tôi thích những cô gái ví <cười> dụ I like to eat là tôi thích ăn <cười> còn á I'm into eating là mình mê cái đó mình biết những cái chi tiết cái đó mình có thể nghiên cứu về cái đó I'm into girls có vẻ là mình mê đam mê cái đó ok mình muốn nghiên cứu thêm về cái đề tài đó sĩ I'm into girls hoặc là I'm into movies ok same thing as I like movies yeah like that Ok, so người bản xứ nếu họ hỏi rằng là uh, What do you like? Hay là What are you into? Hai cái câu này giống nhau Ok, thì mình trả lời là I like hay là I'm into whatever Cái nào cũng được hết đó Same Ok So nhớ nha, I'm into Yeah, I'm into English Là mình thích học tiếng Anh I'm into math. Mình thích học toán. I'm into partying. Là tôi thích uh, party <cười> là ăn chơi. Ok. I'm into beer. Uh, oh, 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 I'm into uh, drinking. Yeah. Mm -hmm. I'm into drinking. Yeah. Ok. Ok. I'm into Japan. Yes, fine. Hoặc là nếu mình về nghiên cứu về Nhật thì nó là um, into Japanese culture like that. All right. Okay. Now, các bạn các bạn sẽ có thấy là cái câu này phải không? Cái câu này nữa nè. Um, keen on farm cái chữ này sao ok cái chữ này farm sao keen mình khác nó e keen nó farm gì nè k e xong mình nói keen i'm keen on nào thực sự i'm keen on các bạn mình biết các bạn biết cái chữ này nhiều lắm ok uh, i'm keen on là i like nó cũng là i like luôn ok nó cũng là I'm um, into Ok, mà nó khác là sao? Cái I'm keen on đó, người Anh dùng nhiều Người Mỹ không có dùng cái này Ít lắm Giờ um, yeah, họ cũng biết Nhiều người có thể không biết Và nói chung là các bạn dùng Đa số người Mỹ cũng biết Và người Anh họ dùng nhiều uh, Người Mỹ không có dùng Cho nên cái chữ I'm um, keen on Yeah, cái này đa số người Anh dùng nhiều Ok uh, So, cho nên khi mà các bạn học tiếng Anh bên Việt Nam Đa số các bạn là học Anh Anh uh, Ngữ pháp Anh Anh Cho nên những cái expression uh, Mấy cái mà cụm từ này kia Thì uh, Anh Anh nhiều hơn Còn bên Mỹ thì ít dùng I'm keen on Yes, ok Alright um, Now So, nãy giờ mình học I like hoặc là I'm into Ok Có một cái nữa I'm crazy Ok About Ok Là đam mê Cái này là đam mê Ok Crazy là Nổi điên, khùng điên About về cái đó, mình khùng điên về cái đó là mình đam mê cái đó Same thing, I'm crazy about eating, I'm crazy about Ngọc Trinh, I'm crazy about partying, ăn, nh ăn nhậu, 
Ok, so chữ crazy, các bạn đừng nói, nói là crazy, không phải là crazy, nó là k, k, crazy, khác nó, crazy, ok Yeah, so I'm, I'm crazy là mình đam mê cái chuyện gì đó dữ tợn lắm, mình điên, cuồng điên về cái đó I'm crazy about Kenny, đẹp trai, ví dụ, ok Alright, uh, so that's it uh, Now, nếu mình không thích thì sao? I don't like Ok, so I don't like Mình không thích Mà cái này nó hơi nghe mạnh, nó nghe mạnh lắm I like thì nghe nhẹ, mà I don't like nó nghe mạnh lắm Nó, nó nghe là negative Ok Negative là cái gì? Negative là cái gì đó làm cho người ta mất Kêu bằng mất hứng á không có cái cảm giác mà hơi mạnh là như người ta hỏi oh do you like hamburgers khi mình nói oh I don't like hamburgers nó nghe negative lắm um, khi mà mình nói chuyện giao tiếp với người bản xứ ví dụ hoặc là người nước ngoài mình tránh dùng negative tại sao nó làm cho một cái 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 conversation nó nghe không có hay uh, nên giờ yeah, nếu mà các bạn thân thiện với người ta các bạn có thể nói rằng oh yeah I hate this hay là I don't like it uh, này kia thì ok mà nếu các bạn mà mới gặp cái người đó các bạn dùng I don't like rủi họ like cái đó rồi làm sao họ cảm thấy là như các bạn chống họ cho nên uh, những cái câu mà các bạn muốn dịu hơn một tí xíu thì các bạn dùng cái câu I'm not into hồi nãy các bạn học là I'm into phải không bây giờ các bạn học là I'm not into ok I'm not into eating I'm not into partying hay là gì đó ok Uh, yeah, so nó nghe nhẹ Ok So, I don't like nghe mạnh I'm not into nghe nhẹ Hoặc là I'm not crazy about cái gì đó Nó cũng nghe nhẹ nữa Ok Ok Không nghe lát rồi Uh oh Uh oh, really? Yeah, I am so sorry các bạn. Oh boy, do the film. Được lại đây, right? Okay. I am so sorry các bạn có mất âm thanh không vậy? Các bạn có bị mất âm thanh không? Đang giải thích hay vậy đó mà bị vậy kỳ cục ghê luôn. Okay. So nói chung là I don't like nghe mạnh I'm not into nghe nhẹ I'm not crazy about nghe nhẹ Nếu các bạn đang làm nhất là cho những bạn làm như cắt tóc hay là móng tay hay gì đó Các bạn nói chuyện với khách Thì khách hỏi Oh yeah, bạn có thích cái đó không? Thì đừng có nói Oh I don't like it Ê, Nghe nó hơi mạnh mạnh à, Rủi cái người đó thích rồi sao? Họ, họ nhử các bạn cái các bạn thích theo họ không? À, thì các bạn nói rằng là I, I'm not into Vậy đó Ok I'm not into eating. I'm not into traveling. Um, I'm not crazy about eating. I'm not crazy about men. I'm not. I'm not into girls. With you, okay? Uh, yeah. So, nếu mà khách hàng nói chuyện với các bạn, tốt nhất lần đầu tiên thì các bạn nói là bỏ cái đồng lại đi. Nếu mà mình quen khách hàng đó rồi, này kia thân thiện với khách hàng đó, thì mình có thể dùng đồng lại. Mà mới bắt đầu thì I'm not into. Nó đơn giản hơn Ok Alright Into uh, như động từ hay là dưới từ um, đo- uh, Dưới từ Tại vì I'm not là I am not Cái chữ am này là cái chữ động là động từ Là to be đó right? I'm not into Cái này là dưới từ Ok Ok Uh, yeah, that's it thôi um, Bây giờ mình chấm dứt hôm nay uh, cho các bạn Để cho 10 phút Để mình trả lời những cái câu của các bạn thắc mắc trong tiếng Anh hôm nay Ok So hôm nay uh, Mình giúp các bạn những cái từ dựng Là cho ngày mai, ngày mốt Bên uh, hôm kia này kia Xong rồi uh, Tương lai tiếp diễn Người Mỹ dùng cái đó nhiều nhiều hơn um, Với những cái nữa là những cái từ sành điệu này Ok Rồi các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không vậy? Yes Ok, bây giờ coffee hỏi là kinda, ok Kinda, nó viết tắt cho cái kind of Ok 
với dụ là I kind of like her okay. là kind of là hơi gì đó hơi khá không lại like, I kind of like her là tôi cũng hơi khá thích cô ấy okay. là hơi hơi vậy đó yeah kind of mình có thể nói là it's it's kind of big là nó hơi bự it's kind of big it's kind of small it's kind of pretty uh, Kenny is kind of handsome no 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 I'm not kind of handsome no 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 very handsome very handsome okay Alright, uh, what else? Living với lại existing. Alright, so living là sống, existing là tồn tại. Hai cái đó khác nhau là vậy thôi. Này viết sai hả? Why? Okay. Existing, yeah, okay. Okay. Um, let's see. Sư ơi, phỏng vấn du học khó không? Mình thấy chưa biết. I am so sorry, okay. What about seat number 32 from Mary and Susan? Câu đó đúng không? Yes, đúng. Yes, that's fine. Đúng rồi đó. Okay. Um, let me see. Stare, gaze, like glance. <laughs> oh my god. <laughs> okay. Stare, gaze, like glance. Cái này khác nhau là gì? Cái này là ánh nhìn đó. Mình nhìn cái gì đó, phải không? Okay. Stare là nhìn chân chân. Stare, okay. Okay. Gaze là nhìn hướng đó. Mình nhìn một cái hướng nào đó. Mình thấy một cô gái đẹp. Mình nhìn, mình gaze at her. Mình nhìn cái hướng đó. Okay. Cái stare nó có một cái sự mà nhìn thẳng vô mà là là cái kiểu mà mình gặp ai đẹp quá hay là kinh dị quá này kia mình nhìn stare để gaze có thể nhìn cái ánh nhìn ấy vô ok còn glance là nhìn là nhìn sao nhìn nhìn cái xong mình liếc cái vậy đó ok so glance là mình nhìn cái kiểu mà mình nhìn sơ qua vậy thôi glance rồi alright Um, có sách nào hay writing skill không? No, mình thật sự không biết có sách nào về writing skill đó. Writing skill đa số viết bằng tiếng Anh đó. Uh, Mình biết sách writing skill cho người Mỹ chứ không biết cho người mới học tiếng Anh. Yeah. Um, hỏi sao làm sao để khi nói với người nước ngoài mình có thể bật ra nhanh những câu mình muốn. Cái đó phải luyện, mình phải luyện tập nhiều thôi hả? À? Um, guitar, luyện tập nhiều thôi ha. Huh? Ok. Missy, khó nhớ quá. À, đừng có lo, các bạn, mình giúp các bạn hôm nay là hy vọng các bạn đã xem video mình khoảng lần hai lần lại, and then viết xuống cái xong rồi luyện nhiều, nghe thấy? Okay. Alright, now say speak. Mình như mình cứ giúp các bạn học tiếng Anh, cái học cái đó rồi mà phải không? Mình giúp các bạn nhiều lắm, phần đó. Okay. Loan, lend. Borrow, oh, okay, okay, lend là cho mượn, okay, cho mượn, lend me five dollars, cho tôi mượn năm đô la đi, okay, loan là cái vai, vai nợ á, phải không ta, phải gì không ta, okay, my loan is high, cái này là danh từ, okay. now, nhiều người, nhiều người bản xứ, họ cũng hay nhầm cái chữ lend với chữ loan lắm, ok ví dụ cái câu she loan me, ok cũng được mà thường thường á là she lend me, Đấy. mà bây giờ họ dùng nhiều quá bây giờ thành động từ luôn rồi, ok she loan me hoặc là the bank loan me, uh, đáng lẽ the bank lend me, và bây giờ chấp nhận luôn, nói chung là Lend, ok, nó là cái verb cho mượn Loan, nó là cái noun Hay là cái verb luôn nữa, mượn, ok, sự mượn với mượn Ok, borrow Là mượn Nào, cái này đó nha, loan, cái này là cho mượn Còn borrow đó là mượn 
I borrow her money. Okay. Là mượn. Okay. O là thiếu nợ. I owed her five dollars like that. Okay. Hai cái này nói chung là giống nhau. Cái này có thể dùng động từ được. Okay. Borrow là cho mượn là mượn. O là thiếu thiếu nợ. Okay. Okay. All right. Please call my name, Hiệp Liên. Yes, I'm Hiệp Liên. Um, ô oh, pháp như thế nào? Thấy chữ ô, ô, ô kìa, Kenny đẹp trai quá, ô. Oh. Cái xong rồi, ô, ô, nhớ thay. Ok. Tiếng Anh nó rất rõ gì nè, cái chữ này chữ ô, mà cái chữ này là chữ town. <cười> ok, tuy rằng nó có cái ô, w, n mà nó pháp là town. Cái này là ô, còn cái chữ này nó là grown. Oh my god, yeah, tiếng Anh nó cả chữ gì nữa. Okay. Um, sư ơi, why are you so mean to me? Nghĩa là uh, bạn thật ích kỷ nô, no. bạn sao đối xử tệ với tôi? Mean là giữ đối xử tệ với tôi. Why are you mean to me? Là sao bạn đối xử tệ với tôi vậy? Sao giữ với tôi? Channel là kênh, yes, đúng rồi đó, yes. Check it out nghĩa là gì? Sure, check là xem mình khám ra cái có gì không? It out là coi nó, check it out là coi nè. Coi nè, hay là xem um, kiểu mà xem mà khám á, xem khám á. Ok. Ví dụ mình có cái món đồ mới, cái mình nói hey, check out my new watch. Yeah, check out. Check out my new watch. Hoặc là check it out, check it out Phải không nha? Check it, check it out Cầm D, right? So, so, yeah, so nó, phải không nó nhanh Check it out Nó gì đó, check it out Ok Còn nếu um, cái, cái người nào kêu người đó Ô cái máy mình nó bị cái gì đó Can you check it out? Coi coi có xe mình khám nó coi nó bị cái gì Cái vi tính của mình nó bị cái gì Ok, check it out So check it out nó là mình xem Mình coi nè Okay. Try it on. Thử nó đi. Try it on. Try là thử ráng. It ráng nó on là trên. Try it on là thử nó đi. Okay. Làm như cái áo gì đó mình nói. Oh, let me try it on. Thử cái dừa hay không. Okay. Uh, let me see. Dr với lại tr nào cái này mình có làm video rồi. Nhiều bạn hay hỏi này lắm nha. Okay. Cái TR này mình phải phun nó ra tr. Cái này là tr rất là nhẹ. Ok. Sau này là try, try phun nó ra. Cái này là dry, dr, dry nhẹ thôi. Ok. Mình có làm video này rồi đấy nha. Coi đi, coi đi. Alright. Uh, phân biệt lonely với lại alone. Ok. Lonely là cái cảm giác, cảm giác cô đơn. Alone là cô đơn. I feel lonely. I am alone. Nó khác là vậy đó. Okay. Phạm T R D R khó hả? Huh? Okay, so T R thì mình phun ra mạnh. D R thì mình ít phun. Okay. Okay, phun nhẹ đi. Okay, phun nhẹ đi. Dạ thay Đơn giản hai cái đó Yeah, so try với lại dry Nghe kỹ nè Try and dry Ok Alright mm. Let me see Không có a lonely Cái chữ này không có Này này là không có Ok <cười> Không có a lonely Ok Ok mm. Come over here, like get over here. It's the same. Come over here, get over here. Dùng giao tiếp hàng ngày thì it's the same. It's the same. Okay. Ngắm thì đẹp trai nhiều thì vào sẽ. Oh, thank you for the coffee. <cười> Mất cỡ quá hả? Rồi. Right. Uh, 
I often watch TV every night. Say chỗ nào? Say hai chỗ. I often watch. She often watches. She he will like it. He me watches. I often watch TV every night. Okay. Uh, so to be about to là cái gì? Ví dụ I am about to kiss her. Okay. Là tôi gần sắp. Tôi sẽ mà gần sắp. Okay. Cái câu là I am going to kiss her. Nó khác với câu I am about to kiss her lần sau. I am going to kiss her. Thật sự mình không có biết giờ nào mình hôn cô đó. I am about to kiss her là chuẩn bị mình hôn cô đó. Okay. Trong vòng một phút là 10 giây. Còn cái này thật sự không biết. Okay. Nó khác nhau là vậy. Yeah, good, good question. Cái câu đó hay. Yeah, câu hỏi hay. Okay. Uh, okay. Out of work, really. Out of order. Out of work. Out of work là thất nghiệp. I am out of work. Okay. Out of order. Order là sắp xếp. Out of order. Không có sắp xếp, không có ngay. Làm sao là cái này bị hư á. Bị hư. Thường dùng làm như um, cho cái máy nào nó bị hư thì nó là out of order thì nó như nào the machine how gì gì the copy machine is <cười> out of order là cái máy nó bị hư rồi <cười> mình có thể là the copy machine is broken cũng được nữa mà mình thấy người ta viết là out of order nhiều lắm okay Ví dụ cái gì mình đang sắp hàng nó A, B, C, <cười> D, E này kia Khi mà nó out of order đó là nó không có còn sắp theo thứ tự nữa Thì nếu nó thành E, A, D, E, A, B này kia thì nó nó không còn out of order, nó out of order. Ok Alright, let me see Sẽ là dùng may you được không? Hãy dùng can you May you không được May you á, thường thường dùng á, không phải là câu hỏi Cái đó là mình dùng uh, trịnh trọng Là mình yêu cầu Thượng Đế phù hộ cho mình này kia cái nọ May you này kia Còn nếu mà mình yêu cầu mà có thể Thì mình á, là can you Yes, can you help me? Ok, hoặc là could you? Could you help me? Hai cái đó Ok Còn may you á, thường khi á, trịnh trọng là như một cái thầy chùa hay là ông cha uh, nói là may you live in peace thì phù hộ cho bạn uh, sống im đềm ví dụ cái đó là như cái đó vậy thầy ít dùng lắm mấy cái đó ok mà nếu mà có thể đó là can you hay là could you ok giúp từ này interference oh my god ok alright interference Out of the woods, see you know? Okay, woods là cái gì? Woods là một cái rừng nhỏ okay. Cái rừng lớn là jungle hay là forest Woods là một cái rừng nhỏ Khi Người ta, đa số bên Mỹ có mấy cái woods, nhiều cái rừng nhỏ nhỏ lắm Khi người ta vô cái rừng nhỏ, họ hay bị lạc lắm So, gì, gì rất là nguy hiểm, trong đó có gấu, có chó sói này kia kia nọ right? So, out of the woods là không còn bị lạc là không còn mạo hiểm. So ví dụ nó là we were out of the woods là không có vấn đề nữa đó là no more problem cái này là thành ngữ. Ok ví dụ mình uh, cũng còn cái chuyện gì đã xảy ra là như ví ví dụ mình đang đi chơi cái xong rồi công an rượt mình hay gì đó mình mình có thể thoát được cái phần đó rồi mà thật sự mình chưa trốn được khỏi thành phố thì nói rằng là we are not out of the woods ok là hãy đừng có relax chưa an toàn lắm ok ok alright uh, no với lại no phải âm giống nhau hai cái này phải âm giống nhau luôn ok Uh, 
What should I say when someone misunderstood what I said? Hmm, okay. Mình nói rằng nếu người nào hiểu lầm á, mình nói thì mình nói làm sao? Okay. Mình có thể nói rằng là You got me wrong. Hoặc là I didn't mean it. Hai cái đó, hai cái này là giao tiếp hàng ngày. Okay. Oh, you got me wrong. Hoặc là I didn't mean it. I meant something else. Sẽ xong mình cái câu kế nữa là I meant quá khứ. I meant uh, cái gì đó. You know, whatever. Okay. I didn't mean it. I meant I like hamburgers, but not every day. You know. Okay. Okay. Thôi, chắc mình uh, chấm dứt ở đây quá. I think we're gonna have to uh, chấm dứt ở đây. Um. Oh yeah, có thể là don't get me wrong, nè. Yeah, that's right. Don't get me wrong. Yes. Okay. What on earth? Có nãy có một bạn hỏi What on earth là trên thế gian Thường thường nói gì nào Cái câu này nó phải có cái câu gì kèm theo What on earth are you doing here? Nếu mình Nếu mình đi chơi Mình gặp cái người nào đó bất ngờ Mình không có nghĩ rằng là họ sẽ đi Cái nơi đó Ok Là như các bạn uh, Đi vô uh, Quán bia Âm uh, năm quán nhậu Cái gặp mình Ok Cái này What on earth are you doing here Lời trên thế gian này mà sao bạn ở đây Ok Cái đó là cái expression Ok What on earth were you, are you doing here What on earth are you Are you doing Cũng được nữa bạn làm cái quái gì vậy? Nó như quá ở kỳ cái quái gì vậy đó. <cười> like that. Ok. Hết cái chuyện trên trái đất này mà sao bạn ở đây đã làm gì? So earth là trái đất. Yeah, so hết chuyện trái đất. Trên trái đất này các bạn có thể làm hay là có thể đến mà sao đến đây. Ý là vậy đó. Cái đó là expression đó. Ok. Alright. Ad nauseum có phải từ thông dụng được dùng ít lắm ít dùng ad nauseum thường khi mình dùng cho viết văn yeah, ad nauseum ad nauseum mình viết văn nhiều hơn viết sai I know ad nauseum no that's not museum oh god <cười> mình không biết chữ ad nauseum I think it's like this whatever cái này từ cái tiếng latin cho nên cho thể hơi sai ok uh, katie động sao katie phạm là k d katie Okay. All right. Uh, hometown là countryside có giống nhau không? Hometown là quê. Quê của mình đó. Okay. Mình sinh nào ở hometown? Sài Gòn. Mình sinh Sài Gòn cũng là hometown. Nếu các bạn sinh ở Hà Nội, Hà Nội là hometown của các bạn. Countryside là thật sự ở quê. Ở quê kiểu mà nông dân á. Kiểu mà nuôi ngựa, nuôi bò, nông nghiệp này kia đó là countryside. Okay. Hometown là cái nơi yêu quý của mình, cái nơi mà mình sinh đẻ ra, lớn lên cái là hometown, countryside nói về à, cái cái kinh tế của thành phố đó, cái nơi đó, nông nghiệp, ok, ok, alright, uh, well that's it, and uh, thôi bây giờ um, ad nauseum là nhau ngán hả? mình không biết nhau ngán tiếng tiếng anh của bạn gì, ad nauseum là vân vân vậy đó, uh, vân vân mà cái kiểu mà Vân vân mà kêu bằng uh, vân vân hoài tới quải luôn vậy đó Ad nauseum kiểu mà vân 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 <cười> Kiểu mà thấy quải đó Ok uh, Tên các ngón tay <cười> What? Really? <cười> các bạn muốn không? Ok Rồi Tên các ngón tay I, Ok I think it's a good idea Cái ngón, cái, cái ngón tay cái <laughs> this one is 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 a thumb. Không phải là thumb, nó là thumb. Nó từ từ gì đó, thumb. Okay. Ngón tay trỏ is called an index, an index finger. Okay. <laughs> like them. Okay. Giữa <laughs> chữ thầy. <laughs> okay. It's called a uh, middle, middle finger. Chính giữa, right? It's easy. Middle chính giữa, right? Okay. 
Cái ngón này tiếng Việt kêu bằng cái gì ngón này là ngón áp út phải không? Ngón áp út. It's called a ring finger. Tại sao ring finger ring là cái 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 nhẫn, ngón tay nhẫn kết hôn mình đeo cái đó vậy. Right? Okay. And cái cuối it's called a pinky. Không phải pinky finger nha. It's just called a pinky. My pinky. Okay. Nếu nó rõ hơn là pinky finger mà đa số người Mỹ sẽ biết là it's a pinky. Okay. So there you go. Right, thôi. Bây giờ, uh, thank you for being here and I'll see you... Um, uh, bữa nay thứ, thứ năm, right? I'll see you tomorrow, hình như ngày mai trên, uh, trên Pau Talk, phải không? Alright, so thank you everyone for uh, being here. And uh, okay, bye các bạn. Alright.